বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো চার থেকে পাঁচ বছরের বেবিদের জন্য রুমাল কাট বেবি ফ্রক তো আমি এখানে কাজ করা কাপড় নিয়েছি হাফ গজের মতো আর আমি ডাবল জর্জেট নিয়েছি এক গজ আর আমি লিলেন নিয়েছি এক গজ তো যদি আপনাদের আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন শেয়ার করবেন আর যারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর নতুন নতুন ভিডিও পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করতে একদম ভুলবেন না তাহলে চলুন এবার শুরু করি তো এখানে আমি প্রথমে আমি উপরের পাটটা কাটব সামনে এবং পিছনের পাটটা আমি ভিতরে যেহেতু আমি আস্তর দিব আমার কাজ করা কাপড়টা একটু পাতলা তো আমি আস্তর দিব তো আমি আস্তর এবং উপরের পাট একসাথে কাটব তো দুটাকে এখানে আমি একসাথে ভাস করে নিয়েছি এখানে কিন্তু আমার সামনে এবং পিছনের পাট তো আমি এখন কাদের মাপ নেব পাঁচ ইঞ্চি তো এদিক থেকেও আমি পাঁচ ইঞ্চিতে দাগ দিয়ে নেব আর আমি বগুল নিব পাঁচ ইঞ্চি দাগ দিয়ে গোল করে মিলিয়ে দেব আমার বডি হচ্ছে চব্বিশ তো আমি ছয় নিয়েছি সেলাই সহ আমি এক ইঞ্চি বেশি নেব তো আমি সাত ইঞ্চিতে দাগ দিয়ে নেব আর নিচেও আমি সেলাই সহ এক ইঞ্চি বেশি নেব সাত ইঞ্চিতে আমি দাগ দিয়ে মিলিয়ে দেব এভাবে আর আমি লাম্বার মাপ নেব এখন আমি লাম্বা নেব দশ ইঞ্চি তো আমি দশ ইঞ্চিতে দাগ দিয়ে নিচ্ছি এটা হচ্ছে আমার উপরের পাট দাগ দিয়ে আর আমি একটু কোমরের সাইডটা একটু হাফ ইঞ্চি উপরের দিকে গোল করে দাগ দিয়ে নেব তখন আমি গলার জন্য ফুট কাটবো তো আমি ফুট নিচ্ছি দুই ইঞ্চি আর ডিপ নিচ্ছি আমি দুই ইঞ্চি তো দাগ দিয়ে গোল করে নেব আর সামনের গলার আমি ডিপ নেব সাড়ে তিন ইঞ্চি এভাবে দাগ দিয়ে মিলিয়ে দেব গোল করে আর এখানে আমি কাঁধ হাফ ইঞ্চি ডিপ করে দাগ দিয়ে নেব তখন আমি পিছনের গলা সহ বগুল এবং সাইড পুরোটা আমি কেটে নিচ্ছি তো এই যে আমি কেটে নিয়েছি এখন আমি সামনের গলা আলাদা করে নেব আলাদা করে আমি সামনের গলাটা কাট কেটে নেব এই যে আমি সামনের গলা আলাদা করে নিয়েছি এখন আমি কেটে নিচ্ছি এটা হচ্ছে আমার আস্ত সহকারে কিন্তু আমি কেটে নিচ্ছি আমি করে কেটে নিয়েছি এখন আমি নিচের পাটটা রেডি করব। এই যে এখানে আমার আমার আমি প্রথমে ডাবল ভাস করে নিয়েছি এই যে এটা কিন্তু আমার দুটা হবে আমি এখানে ডাবল রুমাল কাট দেব আমার এখানে আটটা কর্ণা হবে তো প্রথমে ডাবল ভাস করে নিয়েছি তারপর মাছ বরাবর আমি আরেকটা ভাস করে নিয়েছি এখানে কিন্তু আমার চারটা পাট হয়েছে তারপর আমি আরেকটা ভাস করব তার মাঝখান থেকে এই যে এই পাশ থেকেও আমি আরেকটা ভাস করব তো এখানে কিন্তু আমার আটটা পাট হয়ে গেছে আমি আবার খুলে দেখাচ্ছি প্রথমে তো আমার দুইটা ভাজ আছে এখানে এই যে একদম সমান করে ভাজ করে নিয়েছি তারপর একদম মাঝখান থেকে আমি আরেকটা ভাজ করে নিলাম এদিক থেকে তারপর আমি এইবার এই মাঝখান থেকে আবার আরেকটা ভাজ করে নিলাম এই পাশ থেকে তো এখানে কিন্তু আমার দুটা পাট হবে রুমাল কাট আমার দুই পিস হবে এখানে আমার আটটা কোনো হবে আমার এক 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 পিসের চারটে করে হবে তো আমার এখানে আট কোনো হবে আমার তো আমি এরকম ভাস করে নিয়েছি এখন আমি প্রথমে লাম্বা নিব একদম কর্নার থেকে লাম্বার মাপটাকে নিয়ে নিচ্ছি আমি আমি বারো ইঞ্চিতে দাগ দিয়ে নিচ্ছি এভাবে বারো ইঞ্চিতে দাগ দিয়ে নিচ্ছি তো এই পাশ থেকেও বার হবে আমাদের জিনিসটা স্কোয়ার হবে চার কোনো হবে আমরা চার পাশে কিন্তু আমাদের একই মাপ হবে এটা কোনো গোল হবে না এটা চার কোনা হবে এটা রুমাল যেরকম চার কোনা হয় একই সাইজের হয় চারটা চারপাশি তো এভাবে আমার চারপাশি একই মাপে হবে আমার তো আমি বারো ইঞ্চিতে এ পাশ থেকে বারো ইঞ্চি এ পাশ থেকে বারো ইঞ্চি এভাবে করে আমি দাগ দিয়ে নিচ্ছি যেভাবে আমি দাগ দিয়ে মিলিয়ে দিচ্ছি যেভাবে আমি দাগ দিয়ে কেটে নিচ্ছি আগে আমি কেটে নিয়েছি আমার লাম্বার মাপটা এখানে নিয়ে ফেলেছি এখন আমি এখানে কোমরের মাপটা বের করব তো আমি প্রথমে আগে দুই ইঞ্চি করে নিচ্ছি যদি আমার লাগে তারপর আমি হাফ ইঞ্চি বা এক ইঞ্চি আমি পরে বাড়তি করে পরে কেটে নিব প্রথমে আমরা একটু একটু কম করে কেটে নিব যদি বেশি বড় হয়ে যায় আবার সমস্যা হবে তো সেই জন্য আগে প্রথমে সবসময় চেষ্টা করবেন আগে কম করে কাটা 
তারপর যদি দেখেন ছোট বড় হচ্ছে বড় হলে প্রবলেম ছোট হলে সমস্যা নেই তারপর সেই অনুযায়ী আবার একটু কেটে নিলে আমাদের চলবে তা আমি প্রথমে দুই করে কেটেছি দেখি যদি না হয় আমরা আবার কাটবো যে আমার এখানে মনে হচ্ছে আর একটু কাটতে হবে এখানে আমার কোমর আসে নাই আমার যেহেতু কোমর চব্বিশ তো আমার আর একটু লাগবে তো আমি আবার এক ইঞ্চির মতো করে আবার কেটে নিচ্ছি তিন ইঞ্চি তার মানে কর্নার থেকে আমরা তিন ইঞ্চি করে যদি কাটি তাহলে আমার কোমরের মাপ বরাবর চলে আসবে চব্বিশ ইঞ্চি চলে আসবে তো এভাবে আমি আবার কেটে নিচ্ছি প্রায় এক ইঞ্চির মতো আমি কেটে নিয়েছি প্রথমে দুই এখন তিন মোট তিন ইঞ্চি করে কেটে নিয়েছি সব সেট থেকে এই যে এখন আমার ঠিক হয়ে গেছে এখন আমি আপনাদের খুলে দেখাচ্ছি কীভাবে আমি বসাবো এই যে আমার এখানে দুটো পার্ট কিন্তু এই যে আপনারা চাইলে চার কোনা করেও বানাতে পারেন কাপড় যদি কম থাকে তো আমি এখানে ডাবল দিব এইদিকে প্রথমে সোজা রাখবো তারপর চারটা কোনার চারদিকে তারপর আবার উল্টো করে যে এই সোজা কাপড়টা ওটার মধ্যে আমার আরেকটা কোনার হবে এরকম করে আমার আটটা কোনা বের হবে এই যে এরকম হবে আমার জিনিসটা তো আমি নিচে পাইপিং দিব একটু মোটা করে পাইপিং দিব সেজন্য আমি পাইপিংয়ের জন্য কাপড় কেটে নিচ্ছি এই যে আমি এভাবে কাপড় কেটে নিয়েছি তো আমি এখানে আড়াই ইঞ্চি করে নিয়েছি আমি মোটা করে দিব পাইপিংটা কিন্তু আমার মোটা হবে তো এইভাবে রেখে তার আমি পাইপিংটা দিব আর কি তো তার আগে আমি উপরের পাটটা রেডি করব তো আমি এখন উপরের পাটটা রেডি করি তো এই যে এখানে আমার সামনে এবং পিছনের পাট আমি ভাস করে নিয়েছি তো প্রথমে আমি এটার উপরে সোজা পাটটা আমাদের ভিতরের দিকে থাকবে তারপর এভাবে একটার উপরে একটা রাখব এভাবে তো আমি পিছনের পাটও রেখে নিচ্ছি আগে এই যে এভাবে রাখবো আর মাঝখানে আমি চেন দিব তাই মাছ বরাবর দাগ দিয়ে নেব আপনারা বাচ্চাদের কাপড়ের চেন বা হুক দিতে পারেন দিলে বাচ্চাদেরকে জামা কাপড় পরাতে সুবিধা হয় তো এখন আমি সাইড দিয়ে সেলাই করে নেব এই যে সাইড দিয়ে কোমর গলা গলা বগল চেনের ঘরটা এভাবে আমি সেলাই করে নিয়েছি এই যে আমি সেলাই করে নিয়েছি এখন আমি কেচে দিয়ে কেটে নেব সাবধানে কাটবো যেন আমার কাপড় কেটে না যায় এভাবে পুরোটা আমি কেটে নিব আর মাঝখানে বরাবর আমি কেটে নিচ্ছি এখানে দুই পাশে আমি সেলাই করে নিয়েছি মাঝখানে আমার চেন হবে আমি পিছনে চেন দেব আপনারা চাইলে হুক দিতে হুকের ঘর দিতে পারেন বা বোতাম ঘর দিতে পারেন এভাবে আমি সামনের পাটটাও কেটে নেব তো এখন আমি উল্টিয়ে নিচ্ছি এই যে আমি উল্টিয়ে নিচ্ছি তো আমি একটা কাঠি দিয়ে একদম চেনের যে মাথাটা একটু ওটাকে আমি ভালো মতো ছেপ করে বের করে নেব এই যে এভাবে কোনোটা চ্যাপ্টা হয়ে আছে তো ওটাকে আমি বের করে নিচ্ছি এভাবে আমি সামনের পাটটাও উল্টে নিচ্ছি এই যে আমি উল্টে নিয়েছি তো আমি উল্টিয়ে নিয়েছি তো এখন আমি চেন লাগাবো তো এভাবে চেন তো সবসময় দেখাই তারপর আবার দেখাচ্ছে এভাবে যে বাড়তি অংশটা থাকে ওটাকে একটা ভাস করে ভিতরের দিকে নিয়ে তারপর আমি উপরের কাপড়টা বসিয়ে নিব তারপর একটা হুক লাগিয়ে নিচ্ছি আমি যেন নড়ে না যায় এই যে বাড়তি অংশটাকে একটা চাপ দিয়ে ভাস করে ভিতরের দিকে নিয়ে তারপর তার উপরে আমি আমার পিছনের পাটটা কাপড় বসাচ্ছি তারপরে এই যে এভাবে হবে আমার তারপরে এই যে সাইড দিয়ে আমি সেলাই করে চেন আটকিয়ে নেব এই যে চেন আটকিয়ে নেব তারপর আমি কাজ জয়েন করে ফেলব এভাবে সোজা পাটা আমাদের ভিতরের দিকে থাকবে তারপর এভাবে আমি কাজ সেলাই করে নেব তা আমি কাজ সেলাই করে চেন লাগিয়ে দেখাবো তো এই যে আমি কাজ সেলাই করে নিয়েছি এবং চেন লাগিয়ে নিয়েছি তো এখন আমি ফিতা দিয়ে দিব তো আমি কোমরের জন্য আগে থেকে ফিতা কেটে সেলাই করে নিয়েছি এই যে তখন আমি উল্টিয়ে নেব কোমরে আমি ফিতা দিচ্ছি তো একটা কাঠি দিয়ে আমি এভাবে ফিতার কাপড়টা উল্টিয়ে নেব এই 
एक ही भावे हमें ये टा उल्टे निच्छे ये जे ये भावे कोरे तो एको ना मैं बॉडी फिटिंग करूँ बो बॉडी फिटिंग कर रहा है मैं फीत आट की निभाएगे तो ये भावे जे सेट टा मैं शिलाई कोरे ची उटा नीचे दिगे दिए और पूरा टा भीतर दिगे दिबो ये भावे शिलाई सेट टा नीचे दिगे रखे बाकी टा भीतर दिगे रख बो तब पुरे भावे बोशिये तब पुरे मैं बॉडी फिटिंग कोरे नि� सजा पार्ट हम भेतर दिखे रेखे तर सड दिए कोमर माप अनुजाई हमें बडी फिटिंग करडी फिटिंग कर नहीं उल्टे देखा यह जो हमारे ऊपर पार्ट कमप्लीट हो गए तो एन नीचे पार्ट रेडी करब तो ए प्रथम आगे हमें पाइपिंग बसिए निब यह रेखे तपर सैड दिए सिलई कर चाहले यह सैड सिलई कर जतटूक दरकार अतटूक केटे नीबें केटे नहीं तरह आकटा सैड सिलई कर चार चार्ट टुकड़ा कर नहीं तरह सिलई कर ले बस भलो है तो अभी डायरेक्ट सिलई कर फिलब तो सिलई कर आगे तो पास देखा ये पास बसिए तर सिलई कर आगे पाइपिंग कपड़ा आटकिए निब तो सैड दिए सिलई कर आगे बसिए निब अपने के देखान जो तो यह सिलई कर तपर देखा तो ये हमें सैड सिलई कर नहीं चार पाँच टाँ एक सामने और पिछने दूटा पार्टी हमें एक ही भाव सेलै कर नहीं भाव पाइपिंग दीब से देखा एक कर्नार थे हमें डबल भाज कर प्रथम एक भाज कर लपर जो सिलईर जो कपड़ा से भर दिखे निब वो जान बाहर ना थे तर सड दिए सेलै कर एक भाज कर लपर आए का भाज कर लपर पूरा भेतर दिखे नहीं पाइपिंग जेहतु मोटा है से अनुजी हमें जतटूक दरकार से अनुजी हमें भाज कर तपर कलो कपड़े उपरे सिलईटा दे एकदम सैडे ये रेखे तपर हमें सैड दिए सिलई कर पूराटा सामने एवं दुईटा पार्टी सिलई कर तो ये हमारे दूटा पार्टी कमप्लीट हो ग तो एटे एकटार ऊपर एक बसा प्रथम यह बसा सोजासूजी रखल तरपर तर उल्टा बसा मैं एक बाका बसा जे भाव चार्टा कोना चार दिखे यह रेखे भलोम तो बसिए निब प्रथम तो बसिए निचि आगे भलोम तो ये हमें बसिए नहीं रखम है जिनटा तपर यह सैड दिए हमें सिलई कर दूटा पार्टी आगे आटकिए निब तो चार्ट कर्नार बराबर हमें एक दाग दिए निचि जान इटा ठीक थे मापटा ठीक थे ये सैड दिए सिलई कर आगे आटकिए निब दूटा पार्टी हमारे एम हो जिन तो आगे सिलई कर सिलई कर नहीं सेलै हो गए तो एखी उल्टे निब प्रथम और एम चार्ट कोए केटे नहीं कमर दुई पास और सामने बराबर जान बसाते सुविधा है तो प्रथम आगे कपड़ा उल्टे नहीं नीचे पार्टा रुमाल कपड़ रुमाल कार्टा तो पूरा ऊपर बडीटा भेतर दिखे नहीं जाब प्रथम नहीं तरह ये कोमर सैडटा और अभी जो सैडे दाग दिए नहीं कटे नहीं सैड और कोमर सैड एक साथ रेखे हमें एक पिन लागिए निब पिन लागिए निब तर सेम भाव ये सैडे कोमर साथे जो केटे नहीं एक ही भाव ये बसिए पिन लागिए निब तर मस बराबर एक ही भाव बसिए 
পিন লাগিয়ে নেব তাহলে আমাদের সেলাই করতে সুবিধা হয় তারপর এই পাশটাও আমি একইভাবে মাছ বরাবর টেনে পিন লাগিয়ে নেব এরকম আমি পিন লাগিয়ে নিয়ে তারপর সাইড দিয়ে আমি সেলাই করে নেব কোমরটা এভাবে সাইড দিয়ে আমি দুইটা পাশে আমি সেলাই করে নিচ্ছি তো আমি সেলাই করে তারপর দেখাবো আপনাদেরকে তো এই যে আমি সেলাই করে নিয়েছি আমার কমর জয়েন দেওয়া শেষ হয়ে গেছে একদম আমাদের মাপটা ঠিক মতো হয়েছে তারপর আমি খুলে দেখাচ্ছি এই যে আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে তো এখন আমি বুকের মধ্যে আমি এরকম ফুল বানিয়ে নিয়েছি সেম উপরের পাটটা দিয়ে দুটা তো একটার উপরে একটা বসি আমি ফুল বানিয়ে নিয়েছি তো এখন এটা আমি সামনে দিতে পারেন আপনার সাইডে সাইডে দিতে পারেন যেখানে ভালো লাগে সুই সুতা দিয়ে লাগিয়ে নিয়েছি আমি এই যে আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে আমি সুই সুতা দিয়ে লাগিয়ে নিয়েছি তো যদি আপনাদের আমার এই ডিজাইনটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন শেয়ার করবেন আর যারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর নতুন নতুন ভিডিও পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করতে একদম ভুলবেন না তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন সবাইকে ভালো রাখে তো আল্লাহ হাফেজ